morning my dear students i welcome you in my lecture in this lecture we will study one poem that is indian viewers now while studying this poem we have to consider some points what we are going to study the first one in the given picture you will see the steps or the points what we are what we will study the first one we will we will talk about about the poem poet next audio video getting ready even check your understanding even summary poetic devices and appreciation and some urls and the print pieces in this way we will study the poem now the first slide about the poet kai baga sarojini naidu he is the poet of indian viewers and she has she is born on 30th february 1879 and died on 2nd of march 19 49 who was an indian political activist activist and a poet ata baga indian political activist bhartiya rajkaranamade jevle bharat bharat parantantryamade hota tyanantar swatantra milavnyasathi sarojini naidu yancha suddha hat varit mahatvacha ahe indian political activist and poet a proponent of civil rights lokanche adhikar lokanche adhikara sathi tene jhagadle lai tyanantar women's emancipation and anti imperialist imperialist ideas the women's and emancipation and anti imperialistic ideas ata ita tani kay kele baga women's emancipation emancipation manje mukti sutka karne ata swatantrya purva kalamade ashi avastha hoti the women are not allowed to go out of the house she was just kept birth and hearth बर्थ एंड हंड चूल आणि मूल एवढीच एक कन्सेप्ट कन्सेप्ट एक संकल्पना त्या स्त्रियांच्या बाबतीत गणली गेली होती स्त्रीचं काय काम आहे चूल चूल सांभाळणे आणि मूल सांभाळणे एक उपभोगाची वस्तू म्हणून काय केलं जायचं स्त्रीकडं पाहिलं जायचं शी वॉज जस्ट अ सीन और ऑब्झर्व ॲज अ थिंग ऑफ अ प्लेजर अँड अँटी इम्पिरियालिस्टिक आयडियाज इम्पिरियालिस्टिक म्हणजे विरोधाभास इवन जोखरा खाली कुणा आपण अख्यारे खाली कुणाच्या तरी काय झालं इथं इवन शी वॉज कॅप्ट इम्प्रिझन म्हटलं तरीच काही वा उघड ठरणार नाही शी वॉज कॅप्ट इन बर्डन ऑफ मॅन पुरुषांच्या बर्डन खाली काय केलं जायचं स्त्रीला ठेवलं जायचं ठेवलं जात होतं फक्त चूल आणि मूल या दोनच गोष्टीशी निगडीत केल्या कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल त्या निर्णय क्षमतेमध्ये स्त्रीला इन्वॉल्व्ह केलं जायचं नाही इवन तिला शिक्षणापासून वंचित ठेवलं होतं शी वॉज कॅप शी वॉज नॉट अलाउड टू टेक एज्युकेशन आणि मग ह्या सगळ्यासाठी कोण झटलं आहे तर सरोजिनी नायडू यांनीसुद्धा प्र भरपूर प्रयत्न केले सरोजिनी नायडू म्हणू आपण महात्मा फुले असतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील राजर्षी शाहू महाराज असतील महात्मा गांधीजी असतील राजाराम मोहनराव असतील कित्येक नावं आपल्याला घेतला घेता येतील की ज्यांनी स्त्रियांच्यासाठी अमूलाग्र असं काम केलेलं आहे अँड ओनली बिकॉज ऑफ दॅट टुडे वी आर सिंग दॅट वीमेन आर वर्किंग विथ द शोल्डर ऑफ द मॅन इवन पुरुषांच्या बरोबरीनं आज स्त्रिया इथं काम करताना पाहायला मिळतील शी वॉज an important figure in india struggle for independence from colonial rule mag britishancha adhipatya kali jo bharat hota mag britishancha pasun bharatala mukt karnyacha kaam 
ब्रिटिशांच्या ब्रिटिशांच्यापासून भारताला मुक्त करण्याचा मुक्त करण्याचा जो संग्राम आहे त्या संग्रामामध्ये आपल्या सरोजिन नायडू यांनीसुद्धा महत्त्वाचं योगदान हे त्यांना नक्कीच दिलेलं आहे शी वॉज अन इम्पॉर्टंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स शी हॅज ट्राईड हर लेवल बेस्ट टू गेट रीड गेट रीड आउट ऑफ ब्रिटिशर्स शी वॉज द वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस अँड द फर्स्ट गव्हर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इन फ्री इंडिया आता बघा सरोजिन नायडू काय आहे शी वॉज द प्रेसिडेंट नॅशनल काँग्रेस जे आहे त्या नॅशनल काँग्रेसच्या अध्यक्ष म्हणून सुद्धा त्यांनी काम पाहिलंय इवन शी वॉज द फर्स्ट विमेन गव्हर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशच्या ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या त्या राज्यपाल म्हणून त्या उत्तर प्रदेशच्या त्यांनी काम पाहिलेलं आहे शी वॉज ब्रिलियंट स्टुडंट इन अर कॉलेज डेज आता इतकं सगळं काम आहे म्हटल्यानंतर इतकं सगळं हुशार आहे आपण म्हणूया ती त्यांच्या कॉलेज जीवनापासूनच आहे अँड शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टुडंट शी वॉज अ मल्टीलिंगवल अँड प्रोफिशियन इन उर्दू तेलगू इंग्लिश बेंगालू बेंगाली अँड पर्शियन मल्टीलिंगवल एकापेक्षा जास्त भाषा अवगत असणे आता सरोजिन नायडू यांना फक्त हिंदीच नव्हे तर इंग्रजीचं ज्ञान होतं उर्दू उर्दू येत होतं त्यांना इवन तेलगू बेंगाली अँड पर्शियन ह्या जवळजवळ पाच भाषा त्यांना यायच्या शी स्टार्टेड रायटिंग क्रिएटिव्हली ॲट द एज ऑफ ट्वेल्व क्राफ्टिंग पोएम्स इन ट्रेडिशनल इंग्लिश अँड मेट्रिकल फॉर्म्स इवन वयाच्या बाराव्या वर्षापासून त्यांनी लिखाणाला इथं सुरुवात केलेली आहे शी स्टार्टेड हर रायटिंग राईट फ्रॉम हर एज ऑफ ट्वेल्व शी क्राफ्टेड पोएम ट्रेडिशनल इंग्लिश आता ट्रेडिशनल इंग्लिश म्हणजेच जसं तुम्ही मराठीमध्ये बहिणाबाईंच्या क कविता तुम्ही पाहिला असेल आयरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे इवन जेव्हा हाताला चटका बसतो तेव्हा मिळे भाकर यासारख्या ज्या कविता आहेत ह्या ट्रेडिशनल आहेत इन द सेम वे सरोजिन नायडू हॅज रिटर्न पोएम्स हॅव क्राफ्टेड पोएम्स इन ट्रेडिशनल इंग्लिश अतिशय सोप्या शब्दामध्ये पण समर्पक असा अर्थ सांगणाऱ्या ह्या कविता ह्या सरोजिन नायडूने लिहिलेल्या तुम्हाला पाहायला मिळतील शी कॉन्सन्ट्रेटेड प्रायमरली ऑन नायडूज पोएम्स आर अबाउट एव्हरी डे लाईफ or the natural world for her contributory literary work she was called called as a nightingale of india anta baka naidu's poem yancha poem kashe ahet tar darroz cha jivnavarti aadharit ahe darroz cha even darroz even general life she used to write poems upon what what she observes whatever she has observed she has tried to dot jot it down on in the form of poem kavitecha madhyamatun tanna je je kai pahilela ahe je je kai tane observe kelle ahe tya sagla goshti tane itro utrun thevlelya ahet ani ek mahatvachi gosht mhanje she is called the nightingale of india भारताची का इवन नाईन्टीन गेल म्हणून सुद्धा त्यांना इथं ओळखलं जात आहे इट इज सेट दॅट हर पोएम्स हॅड इंग्लिश वर्ड्स बट अँड इंडियन सोल बघा अतिशय सुंदर वाक्य यांच्याबद्दल दो शी युज टू राईट इन इंग्लिश जरी सरोजिनी नायडू इंग्लिशमध्ये लिहित असल्या तरीसुद्धा इंग्लिश इज नॉट अवर लँग्वेज इट इज इट इज ब्रिटिशर्स लँग्वेज बट whenever she was writing there was a soul and that was indian jari bhasha parki asli jari bhasha ingraji asli pan atma matra bhartiya ahe bhartiya atma cha kiwa bhartacha sampurna udaharan even bhartacha sampurna varnan tumhala ya saroji naidun cha kavite madhe nakkich tumhala pahayla milel the dominant name theme in sarojini's poetry is the concern with time death and suffering ani mag je apan aaj poem bagnar ahe that is indian indian viewers viewers win kam karnar apan mhane indian viewers yatli je theme main theme ka ahe tar time vel death and suffering death mrutyu ani suffering tras ha ya teen goshti varti ka ahe ही आपली पोएम आधारित आहे इंडियन व्यूवर्स इज फॉर इज फ्रॉम हर फर्स्ट अँथोलॉजी द गोल्डन अ थ्रेशोल्ड 
ये तो तुम्हारा एक पिक्चर दिता हे पिक्चर दैट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइम आणि यामधून गो द गोल्डन थ्रेश होल्ड मधून काय घेतलेली आहे ही पोयम घेतलेली आहे इट वॉज रिटन इन नाईन्टीन हंड्रेड अँड फाईव्ह अजून बघा बरेचसे त्यांचे काय आहेत लिटररी कॉन्ट्रीब्युशन द बर्ड ऑफ टाईम आहे त्यानंतर मोहम्मद जिना अँड अँबॅसिडर ऑफ युनिटी इट वॉज नाईन्टीन सिक्स्टीन त्यानंतर द ब्रोकन विंग आहे रिटर्न ऑन नाईन्टीन सेवन्टीन द सेप्टर्ड फ्ल्यूट आहे नाईन्टीन ट्वेंटी एट अँड द लास्ट वन द फादर ऑफ द डॉन दॅट इज नाईन्टीन सिक्स्टी वन ह्या सगळ्या ज्या आहेत दीज आर द लिटररी वर्क्स ऑफ सरोजिनी नायडू टिल देन वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट सरोजिनी नायडू इन टुमॉरोज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पोएम टिल देन थँक्यू सो मच एन्जॉय युअर डे